இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா சில முடிவுகள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த முடிவுகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அடுத்து வரக்கூடிய அந்த கணக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஏ பி அப்படிங்கிற இரண்டு முடிவுறு கணங்களை எடுத்துக்கிறேன் அந்த கணங்கள் எப்படி இருக்குது முடி உற்றதாக இருக்குது அந்த மாதிரி கணங்களுக்கு மட்டும்தான் இது எல்லாமே என்ன ஆகும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஏங்கிற ஒரு கணமும் பிங்கிற ஒரு கணமும் இந்த வெண்படத்துல எடுத்திருக்கிறோம் இந்த பாக்ஸ் வந்து என்னது யூங்கிற அனைத்து கணம் இப்ப இதுல இந்த பார்ட் மட்டும் வந்து என்னது ஏ மைனஸ் பி அது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது ஃபுல்லா ஏங்கிற கணம் இது பிங்கிற கணம் இப்ப இந்த ஏல இருந்து பிய நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் கழிச்சிட்டோம் அப்ப மீதி நமக்கு இது மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நடுவுல இருக்கக்கூடிய பாட்டு வந்து என்னது ஏ வெட்டு பி ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான பகுதி அதனால ஏ வெட்டு பி இந்த பக்கம் இருக்கிறது என்னது பி மைனஸ் ஏ ஏன்னா பிங்கிற கணத்துல இருந்து ஏங்கிற கணத்தை கழிச்சிருக்கோம் அதனால பி மைனஸ் ஏ இப்ப இதுல இருந்து சில முடிவுகள் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்ப இதுல ஏ ஓடிய வேல்யூ மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என் ஆஃப் ஏன்னா என்னது ஆதி எண் இல்லையா இப்ப என் ஆஃப் ஏனா எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதெல்லாம் என்னது ஏங்கிற கணம் இல்லையா இப்ப இந்த ஏங்கிற கணத்துல என்னென்ன இருக்குது ஏ மைனஸ் பி இருக்குது இங்க ஏ வெட்டு பி இருக்குது அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வந்துடும் கூட்டனா என்ன வந்துடும் ஏங்கிற கணம் வந்துருமா அதுதான் எழுதியிருக்காங்க ஏங்கிற கணம் வந்து ஏ மைனஸ் பியும் ஏ வெட்டு பியும் கூட்டிட்டா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஏ வந்துடும் அதுதான் இந்த பாடத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது அதே மாதிரி என்ஆ பி பிங்கிற கணம் எனக்கு வேணும் அப்போ பிங்கிற கணம்னா இது இது பிங்கிற கணம் இதுல என்னென்ன இருக்குது ஏ வெட்டு பி இருக்குது பிளஸ் என்ன இருக்குது பி மைனஸ் ஏ இருக்குது ரெண்டு பாட்டும் இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த ரெண்டு பாட்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் என்ஆ பி கிடைச்சிடும் அதனால்தான் என்ஆ பி மைனஸ் ஏவும் என்ஆ ஏ வெட்டு பியும் கூட்டியிருக்காங்க அடுத்தது என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி ஏ சேர்ப்பு பின்னா என்னது இது ஏ இது பி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இருக்கிறதா ஏ சேர்ப்பு பி அப்ப இதுல என்னென்ன இருக்குது ஏ மைனஸ் பி இருக்குது ஏ வெட்டு பி இருக்குது பி மைனஸ் ஏ இருக்குது மூணு பாட்டு இருக்குது இல்லையா அதுல அப்ப அந்த மூணு பாட்டையும் கூட்டிட்டா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஏ சேர்ப்பு பி வந்துடும் அப்ப ஏ மைனஸ் பி ஏ வெட்டு பி பி மைனஸ் ஏ இதையே வந்து என்ன எழுதலாம்னா இன்னொரு மாதிரி நம்ம எழுதலாம் இது வந்து ஃபுல்லா என்னது ஏ இந்த பக்கம் இருக்கிற கணம் எல்லாம் பி அப்ப இது ரெண்டுத்துல இருந்து இந்த ஏ வெட்டு பி மட்டும் கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஏ சேர்ப்பு பி கிடைச்சிடும் இல்லையா அதனால இதே ஃபார்முலாவை மறுபடியும் எப்படி எழுதலாம்னா ஏ பிளஸ் பி அதுல இருந்து இந்த ஏ வெட்டு பி பொதுவான பாட்டை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஏ சேர்ப்பு பி கிடைச்சிடும் சப்போஸ் இதுக்கு பொதுவான பாட்டே இல்லை அதாவது ஏ வெட்டு பி வந்து பை பைனா என்னது வெற்று கணம் அப்படின்னா இது வந்து என்ன கணம் இது வந்து டிஸ்ஜாயின் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அப்படின்னா வந்து தமிழ்ல வெட்டாத கணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த கணங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலால இது வந்து என்ன ஆயிடும் பை அப்படின்ட்டு ஆயிடும் அப்ப ஏ சேர்ப்பு பி இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் என்னும் இதோடைய நிரப்பு கணம் இதுல இருந்து இது ஃபுல்லா வரும் இல்லையா அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா ஃபுல்லா என்ன வந்துடும் யூ வந்துடும் அப்ப யூங்கிறது அனைத்து கணம் அதனாலதான் என்ஆஃப் ஏவியும் ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை பத்தாயிரம் இவர்களில் ஐயாயிரத்தி நானூறு பேர் செய்தித்தாள் ஏவையும் நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் செய்தித்தாள் பி ஏயும் படிக்கின்றனர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இரண்டு செய்தித்தாள்களையும் படிக்கின்றனர் இவ்விரு செய்தித்தாளில் ஒன்றை கூட படிக்காத நபர்கள் எத்தனை பேர் என காட்டு இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்கிற கணக்கு இப்ப நம்ம இந்த கணக்குல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 
என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் எழுதணும் அதுக்கடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் எழுதணும் இப்போ பாருங்க ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை பத்தாயிரம் பேர் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன டவுன் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சென்னையை கூட எடுத்துக்கலாமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஐயாயிரத்தி நானூறு பேர் வந்து செய்தித்தாள் ஏ படிக்கிறாங்க செய்தித்தாள் ஏ படிக்கிறவங்க வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறு பேர் பிங்கிற செய்தித்தாள் நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐயாயிரத்தி நானூறு பேர் தினகரன் நியூஸ் பேப்பர் படித்தாங்கன்னா நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் வந்து என்னது தின தந்தி படிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் என்ன பண்றாங்க தினகரனையும் படிக்கிறாங்க தினத்தந்தியும் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இவரு செய்தித்தாளில் ஒன்றை கூட படிக்காத நபர்கள் அப்ப சென்னையில ஒரு ஒரு சிலர் வந்து என்னது ஒரு செய்தித்தாள் கூட படிக்காம இருக்கிறாங்க அவங்க எத்தனை பேரு அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு எழுதலாம் ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை பத்தாயிரம் பேர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அந்த டவுன்லயே வந்து எவ்வளவு பேர் பத்தாயிரம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க அந்த நகரத்திலேயே பத்தாயிரம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது என்னது அனைத்து கணம் இல்லையா அப்ப அனைத்து கணத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் யூன்னு சொல்லுவோம் அப்ப யூஸ் ஈக்குவல் டே ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்ட்டு பத்தாயிரம் வரை எழுத முடியுமா முடியாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் அதோடைய ஆதி எண்ல நம்ம சொல்லலாம் அப்ப என் ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டே பத்தாயிரம் இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐயாயிரத்தி நானூறு பேர் செய்தித்தால் ஏவை படிக்கின்றனர் அப்ப என் ஆஃப் ஏ சீக்வல் டே எவ்வளோ ஐயாயிரத்தி நானூறு பேர் பிங்கிற செய்தித்தால நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் படிக்கிறாங்க அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இரண்டு செய்தித்தாளையும் படிக்கிறாங்க இப்ப ரெண்டு செய்தித்தாள்களையும் படிக்கிறாங்கன்னா என்ன தினத்தந்தியும் படிக்கிறாங்க தினகரனையும் படிக்கிறாங்க அப்ப அதை எப்படி சொல்லுவீங்க ஒரு கணம் இருக்குன்னா ஏங்கிற கணம் பிங்கிற ஒரு கணம் இருக்கு ரெண்டு கணத்தையும் சேர்த்து சொல்லணும்னா ஏ சேர்ப்பு பின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவா இருக்கணும்னு சொல்லணும்னா ஏ வெட்டு பி அதே மாதிரி ரெண்டுத்தையும் படிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது இங்க என்ன வரும் வெட்டு வரும் அப்போ என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி ஈக்குவல் டு என்னது ஆயிரத்தி ஐநூறு இப்ப நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா இவ்விரு செய்தித்தாள்களில் ஒன்றை கூட படிக்காத நபர்கள் எத்தனை பேர் என காண்கன்னு சொல்றாங்க இப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஃபார்முலா இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு செய்தித்தாளிலையும் படிக்கிறவங்களை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த மொத்த அனைத்து கணத்துல இருந்து அதை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் எத்தனை பேர் படிக்கலையோ அது தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுற பசங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க மீதி பேர் விளையாட பசங்க தனி இருப்பாங்க அதுல என்ன பண்ணலாம் எனக்கு விளையாடாத பசங்க எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க கிரிக்கெட் விளையாடுற பசங்க மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதி பேரை என்ன பண்ணிடுவோம் கழிச்சிடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் மொத்த மாணவர்கள் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுற பசங்களை கழிச்சிட்டோம்னா கிரிக்கெட் விளையாடாத பசங்க நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ரெண்டு செய்தித்தாள்களையும் அங்க சாரி ரெண்டு செய்தித்தாள்கள்ல ஒன்றை கூட படிக்காதவங்க நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அனைத்து கணத்துல இருந்து படிக்கிறவங்களை கழிச்சிட்டோம்னா படிக்காதவங்க தெரிஞ்சிடும் அப்ப படிக்கிறவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இரண்டு செய்தித்தாள்களையும் படிக்கிறவங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கணும் சேர்க்கணும்னா என்னது ஏ சேர்ப்பு பி அப்போ ஏ சேர்ப்பு பி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி ஆதி எண்ல ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஃபார்முலா ஏற்கனவே சில முடிவுகள்னு கொடுத்துருக்குறோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் என் ஆஃப் ஏ பிளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பி இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இப்ப இதுல வந்து இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் என் ஆஃப் ஏங்கிறது என்னது ஐயாயிரத்தி நானூறு என் ஆஃப் பிங்கிறது நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஏ வெட்டு பிங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணோம் கூட்டணும் கூட்டினா ஐயாயிரத்தி நானூறு நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஸோ அப்போ ஜீரோ ஜீரோ நாலு ஏழையும் கூட்டினா பதினொன்று மீதி ஒன்று ஸோ அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஆறு நாலும் பத்து பத்தாயிரத்தி நூறு அடுத்தது மைனஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ பத்தாயிரத்தி நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கழிச்சுட்டா நமக்கு மீதி எவ்வளவு கிடைக்கும் எட்டாயிரத்தி அறுநூறு கிடைக்கும் இதுதான் என் ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒரு செய்தித்தாள் கூட படிக்காதவங்களுக்கு படிக்கிறவங்களை மொத்த கணத்துல இருந்து கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் படிக்காதவங்க தெரிஞ்சிடும் ஸோ
ஒன்றை கூட படிக்காத நபர்கள் ஈக்குவல் டு அனைத்து கணத்துல இருந்து நகரத்திலுமே படிக்கிறதே கிடையாது இப்ப நம்ம அடுத்த கணக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பயிற்சி ஒன்னு புள்ளி மூணுல ஒன்பதாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் இதுல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பள்ளி ஒரு ஸ்கூல் எடுத்துக்கிறாங்க அதுல அனைத்து மாணவர்களும் கால்பந்து கைபந்து அல்லது இரண்டும் விளையாடுகிறார்கள் அவர்களில் முன்னூறு மாணவர்கள் கால்பந்து இருநூத்தி எழுபது மாணவர்கள் கைபந்து நூத்தி இருபது மாணவர்கள் இரண்டும் விளையாட்டையும் விளையாடுகிறார்கள் எனில் கால்பந்து மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கைபந்து மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பள்ளியில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இப்ப பாருங்க ஒரு பள்ளியில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் கால்பந்து கைபந்து இரண்டு விளையாட்டையும் விளையாடுகிறார்கள் இங்க வந்து என்ன கொடுக்கல அனைத்து கணமும் கொடுக்கல என்னன்னு கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கால்பந்தும் விளையாடுவாங்க கைபந்தும் விளையாடுவாங்க இதுல முன்னூறு மாணவர்கள் வந்து கால்பந்து விளையாடுறவங்க இருநூத்தி எழுபது மாணவர்கள் கைபந்து விளையாடுறவங்க நூத்தி இருபது மாணவர்கள் இரண்டும் விளையாடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது கால்பந்து மட்டும் விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் எவ்வளவு பேரு கைபந்து மட்டும் விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் எவ்வளவு பேரு அதே மாதிரி அந்த பள்ளியில மொத்த இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எவ்வளவு பேரு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கால்பந்து கைபந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்களுக்குன்ட்டு ஒரு நம்ம நேம் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஏ அப்படிங்கிற ஒரு கணம் எடுத்துக்குவோம் ஏ என்பது கால்பந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள்னு எடுத்துக்கலாம் பி என்பது கைபந்து விளையாடும் மாணவர்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க கால்பந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் முன்னூறு பேர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அப்ப முன்னூறு மாணவர்கள் போது என்ஆஃப்ஏ வந்து எவ்வளவு முன்னூறுன்னு வரும் அதே மாதிரி கைபந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் இருநூத்தி எழுபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால என்ஆப் பி வந்து எவ்வளவு வரும் இருநூத்தி எழுபது இரண்டும் விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் இரண்டுனா என்னது பொதுவா பொதுவா இருக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் சேர்ப்பு வருமா வெட்டு வருமா வெட்டு வரும் இத கடைசியில கணக்கே நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்ப என்ஆப் ஏ வெட்டு பி சி இக்குவல் டு நூத்தி இருபது பேரு இப்ப நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கால்பந்து மட்டும் விளையாடும் மாணவர்கள் இப்போ ஏங்கிற கணம் இங்க இருக்கு பிங்கிற கணம் இங்க இருக்கு ஆனா இந்த ஏங்கிற கணத்துல வந்து ஏ மைனஸ் பிங்கிற பார்ட்டு இது ஏ வெட்டு பிங்கிற பார்ட்டு இது ஆனா நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கால்பந்து மட்டும் விளையாடும் மாணவர்கள் அப்படின்னா என்னது இது எல்லாமே கால்பந்து விளையாடுறதும் தான் ஆனா அதுல யாரும் இருக்கிறாங்க கூட கைபந்து விளையாடுறவங்களும் இதுல கூட இருக்காங்க அப்போ இந்த பாட்டு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து என்னது கால்பந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் சோ இத ஒமிட் பண்ணிடணும் ஒமிட் பண்ணிட்டாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கால்பந்து மட்டும் விளையாடும் மாணவர்கள் கிடைக்கும் அப்ப கால்பந்து மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ என்ஆப் ஏ மைனஸ் பி நமக்கு வேணும் இதுதான் வந்து என்னது கால்பந்து மட்டும் விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் என்ஆப் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஆனா இங்க வந்து என்னது ஏங்கிற கணத்துல ரெண்டுமே இருக்குது அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் இதுல இருந்து இத ஒமிட் பண்ணிடலாம் தூக்கிடலாம் தூக்கிட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஏ மைனஸ் பி மட்டும் கிடைச்சிடும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபுல்லா வந்து என்னது இந்த கணம் ஃபுல்லா ஏங்கிற கணம் அப்ப என்ஆப் ஏல இருந்து எதை மட்டும் நம்ம கழிச்சிடலாம் ஏ வெட்டு பி மட்டும் கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு இந்த பகுதி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ மைனஸ் என்ஆப் ஏ வெட்டு பி ஈக்குவல் டு என்ஆப் ஏங்கிறது முந்நூறு என்ஆப் ஏ வெட்டு பிங்கிறது நூத்தி இருபது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன பண்ணணும் முந்நூறுல இருந்து நூத்தி இருபதை கழிக்கணும் கழிச்சா மீதி எவ்வளவு இருக்கும் நூத்தி எண்பது அப்ப நூத்தி எண்பது மாணவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க கால்பந்து மட்டும் விளையாடுறாங்க அடுத்தது வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கைபந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் கைபந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள்னா இது ஏங்கிறது கால்பந்து சொல்லிருக்கோம் பிங்கிறது கைபந்து சொல்லிருக்கோம் அப்போ கைபந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த பி ஆனா 
இதுல என்ன இருக்குது கால்பந்து விளையாடக்கூடிய மாணவர்களும் இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணோம் கடைசியா சொன்ன மாதிரி இந்த பகுதி மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் கைபந்து மட்டும் விளையாடுறது தெரிஞ்சிடும் அப்ப பிங்கிற கணத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ வெட்டு பிய கழிக்கணும் அப்ப என்ன பி மைனஸ் ஏ நமக்கு வேணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போறேன் என் ஆஃப் பில இருந்து என் ஆஃப் ஏ வெட்டு பிய கழிச்சிடுறேன் கழிச்சுட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் கை பந்து விளையாடுறவங்க தெரிஞ்சிடும் பள்ளியில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மொத்த மாணவர்கள் என்ன மாணவர்கள் <laughs> இப்படியும் போடலாம் இல்லன்னா இன்னொரு போட்டு எழுதலாம் பள்ளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நானூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க இதுதான் மூணாவது கேட்டிக்கான விடை